ഹായ് ഞാൻ ശ്രുതിലക്ഷ്മി ഇന്ത്യ ക്ലിറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെ നമസ്കാരം പുതിയതിനി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുമാരനാശാൻ്റെ ഒരു ഗണ്ഠകാവ്യമുണ്ട് ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു ഗണ്ഠകാവ്യം തന്നെ ഒരു ഫിലിമാക്കി ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഓഫ് ബീഡ് ഫിലിമാണ് അതിനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല പൂജ മാർച്ച് ഫിഫ്ത്തിനാണ് അത് വളരെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒറ്റ പടയെ സംഭവിക്കുള്ളൂ കാരണം അത്രയും ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റാണത് ശരിക്കും ഒരു ഈ ഒരു ഫിലിമിലെ ഹീറോയിനാണ് മെയിൻ സാവിത്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് അന്ന് ആ ഒരു ജാതി മത ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന കാലഘട്ടത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സിനിമയിലുള്ളത് അപ്പം അത്രയും ഡെപ്തുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഗണേഷ് കുമാർ ഗണേഷേട്ടന് ഇതിലൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടനുണ്ട് അശോക് ചേട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും സിദ്ധു പനിക്കൽ സിദ്ധു ഏട്ടനാണ് ഞാൻ ബാലകാലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വന്ന നിഴലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൊറട്ട് സീരിയലായിരുന്നു അത് ഷാജിയം ഷാജി അങ്കിളുടേതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സീരിയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫിലിം വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മോളായിട്ട് അംബികാന്റിയുടെയും മെന്ന ഫർഗീസ് അങ്കിളുടെയും മോളായിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് സിദ്ധു പനിക്കൽ സിദ്ധു ഏട്ടനാണ് ആ ഫിലിമിലേക്ക് എന്നെ എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിദ്ധു സിദ്ധു ഏട്ടൻ അന്നേ അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലുതായതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് ലിസി ജോസ് അമ്മ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു മോൾ എത്രയായി ഇവ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠി പഠിക്കണേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ കണ്ടു അപ്പം ആ ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് റോമിയുടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ റാഫി സാറിനെയും മേക്കാട്ടൻ സാറിനെയും രാജസായൻ സാറിനെയൊക്കെ കാണിച്ച് അങ്ങനെ സിദ്ധു ഏട്ടൻ വഴിയാണ് ഫിലിമിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമേനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് കാരണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റോമിയോ ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് ഫിലിംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു അത് ചെയ്തു അല്ലാതെ സിനിമ ഭയങ്കര പാഷനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എം ബി എക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം സിനിമ സിനിമേനെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ബാലാരായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു റോമിയോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് ഈസിയായി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സിനിമ ചെയ്യുന്നു അല്ല അല്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്ന് ചെയ്യണം അത്ര ഞാൻ ശരിക്കും ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിഴലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും എൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂർ ചുണ്ടപ്പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പം അവിടെ ശരിക്കും അതൊരു പക്കാ വില്ലേജാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരാളിങ്ങനെ ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ സ്കൂളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോകാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ ചെല്ലും അല്ല നാട്ടിലത്തെ തന്നെ ഭയങ്കര താരമായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുറേ ഷോപ്പ് ഇനാ ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അവരടുത്ത് എല്ലാ പരിപാടികളിലൊക്കെ ഭയ എന്താ പറയുക വിശിഷ്ട അതിഥിയായിട്ട് ചെല്ലുക അപ്പോൾ കുഞ
മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം വളരെ കുറവാണെന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ലാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ച് കലാപമണി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ കുറേ പേര് എന്നെ ഈ സീരിയലെ കണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് എൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അതുപോലെ ഞാൻ സ്വയം പന്തിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് ജയറാമേട്ടൻ ജയറാമേട്ടനാണ് ഞാൻ ആ സീരിയൽ അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ എന്നെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ഡെപ്തായിരുന്നു ഇതിനടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമായപ്പം കെ എസ് ചിത്ര ചിത്ര ചേച്ചി പറയോ എനിക്ക് മോളെ കാണുമ്പോൾ ആ നിഴലുകളിൽ ആ ഒരു പാകുട്ടീനൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കണില്ല അതാണ് ഓർമ്മ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത്ര ഒരു 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 ഡെപ്തുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറും അത്രയും ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സീരിയലായിരുന്നു ബാലചന്ദ്ര മേനൻ ബാലചന്ദ്ര മേനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒരുപാട് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സീരിയലായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫിലിം ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഒരു മനസ്സിൽ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത തരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത ഫിലിമിൽ കാരണം ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വെറുതെ നിൽക്കുക അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ്സ് പറയുക പാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ നല്ലൊരു ഡെപ്തായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പം മലയാള സിനിമയിലില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ റോമിയോൻ ചെയ്തു ഹീറോ എന്ന് പറയാം എന്നല്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് കയ്യിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തു പറയാം എന്നല്ലാതെ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നമുക്കതിലൊന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിലിമിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നല്ലൊരു എൻട്രി ആയിരുന്നു റാഫി മെക്കാട്ടൻ അവരുടെ അവർ അവരുടെ ബാനറിൽ രാജസൻ അങ്കിൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമായിരുന്നു ഞാൻ നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് കുറേ നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു 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 കാലമൊക്കെ മാറി കാരണം ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകരെക്കാൾ കൂടുതൽ അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത്രയും ഒരു 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 പണ്ടൊക്കെ ഒരു വർഷം ഒന്നോ രണ്ടോ പുതുമുഖ നടികൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹീറോയിന് ഇന്ന ആൾ വേണം പണ്ടൊക്കെ മഞ്ജു വാര്യർ മസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത വർമ്മ മസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ശോഭന ചേച്ചി മസ്റ്റാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല നായികന്മാർ ആരാണെങ്കിലും ഓക്കെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണ്ട് കിട്ടുന്ന ചാൻസ് എന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ കുറേ കുറവാണ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഏറ്റവും ഒറ്റോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരിപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ അത്രയും പാഷനായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നടി മഞ്ജു ആര് തന്നെ മഞ്ജു ചേച്ചിനാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ സല്ലാബൊക്കെ റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഞാൻ അത്രയും ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾ മഞ്ജു ആരതാണ് മഞ്ജു ചേച്ചിനാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പിന്നെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രലോഭനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെന്തായിരിക്കണം എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയാൽ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പം ഏത് ഫീൽഡിലും നമുക്ക് നശിക്കാം നന്നാവാം നമ്മളെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം എന്താണ് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിനിമ നല്ലതാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നല്ല വിഷയമുണ്ട് ചീത്ത വിഷയമുണ്ട് അത് മാത്രമേ സിനിമയ്ക്ക് പോകും പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 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 പ്രായമായിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രണയിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിക്കും നമ്മളിപ്പം സ്കൂൾ കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രണയമൊക്കെ വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ പ്രേമിക്കുക ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ
ദൂരെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ എൻ്റെ കസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഒരു കത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കുറേ നാളുകൂടി ഒരു കത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് ക്രിസ്മസ് കാർഡ് കിട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ മൊബൈലിലൂടെ അല്ലേ എല്ലാ വിശ്വസും പറയണത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു 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 ഡെപ്ത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഒരു കത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെ കുറേ നാളുകൂടി ഒന്ന് ലാൻ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു സുഖമായിരുന്നു ഇന്നൊരു എന്തോ യാന്ത്രികമായി നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പപ്പ അമ്മ ചേച്ചി ലയ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മച്ചി ശരിക്കും കുഞ്ഞിലേ മുതലേ കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ലിസി ജോസ് എന്നാണ് പേര് അമ്മയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് മാട്ടുപെട്ടി മച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അങ്കിളുടെ വൈഫായിട്ടാണ് അപ്പം അന്ന് മുതൽ അപ്പം അമ്മേൻ്റെ കൂടെ ഫിലിം സെറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് പപ്പയാണെങ്കിലും അത്രയും കലേനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലൊക്കെ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പപ്പയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പണ്ട് നാടക ട്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ അവർ അത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു 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 ഈ ഒരു കല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിനെ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹി സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴുടെ അമ്മയുടെ ഒരു ഒരു അത്രയും സപ്പോർട്ടാണ് എന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ പേര് ലയ എന്നാണ് ലയ ഇപ്പം മഴയിൽ മനോരമയിലെ ഭാഗ്യദേവത എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പാടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പാടും എന്നല്ലാതെ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മഴവിൽ കൊടി സ്നേഹതൂതുമായി വരുമോ സാഗരങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം മറക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഒരു മാസത്തേക്ക് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആവാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ചിക്കൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാം മറക്കാറുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ചിക്കൻ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഐസ്ക്രീം ഇതൊക്കെ ഇതിനോടൊന്നും ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളാകുമ്പോൾ ബോഡി ഭയങ്കര മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇന്നൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറക്കാറുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു 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 പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ബേസിക് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസാണ് ബേസിക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ റോമിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ നല്ല നല്ല സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സജ്നാൻറ്റി ട്രാൻഡത്തുള്ള സജ്നാൻറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇന്നേരം നല്ല കുറേ പ്രോഗ്രാമുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി മൂന്ന് തവണ യു എസിൽ പോകാൻ പറ്റി ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ പോകാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ശരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അതൊരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ സിനിമയിൽ നിന്നും ശ്രുതി കല്യാണം കാരണം എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല സിനിമയിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും നല്ലവരാണ് എല്ലാവരും പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സിനിമക്കാരനായിട്ട് യോജിച്ച് പോകാനേ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കെയർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് 
എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വേണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പൊട്ട ചിന്താഗതി ചിന്താഗതികളായിരിക്കാം പ്രായം എന്നെ ചിലപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു മെച്ചൂർഡാക്കി കളയും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചിന്തയിൽ എനിക്ക് സിനിമ ഒരു സിനിമയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളൊക്കെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു അത്ര ഒരു ദിവസം എനിക്കിങ്ങനെ മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സിനിമയിൽ നിന്ന് വേണ്ട കാരണം ഞാനൊരു സിനിമ സിനിമയിലുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളും സിനിമയാകുമ്പോൾ വേണ്ട ഈഗോ ആ ഇവരിങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ സി സി എല്ലിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമുക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റ് ശരിക്കും ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല